أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما بذکر شہر چھ بینی در خروش آست ولی دانا دری معنا کے گوش آست نبل بل بر غلش تسبیح خانیست کہ ہر خارے و تسبیحش زبانیست ذکر حق آمد غذائی روح را مرحم آمد عید لے مجروح را لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سانر آر سان بخص سان دنر لا الہ لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله أرو سون دن بوكس سون أرو دن دن شوب دن شوب شجي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني وحل العقدة من لساني يفقه قولي تكبير مك الماء من مازوم أذامي تكبير مك الماء من مازوم أذامي ہے نام الہی سے ملا نام محمد ہے نام الہی سے ملا نام محمد فرماتے ہیں آدم کا مجھے خلد تری میں فرماتے ہیں آدم کا مجھے خلد تری میں لکھا ہوا تو باپ ملانا میں محمد 
लिखा हुआ तू बाप मिला नाम मोहम्मद है मीम में महबूब ये मत का इशारा है मीम में महबूब ये मत का इशारा फिर क्यों ना हो महबूब खुदा नाम मोहम्मद फिर क्यों ना हो महबूब खुदा नाम मोहम्मद अल जामियातुल इस्लामिया सुल्तान शाही घोड़ा दाय सुल्तान उलूम मद्रास तीन खाना लुट जुगाया जी तो दो दिन बैपी वाज माफी ले रात शमा पुनी दिन पांच ही दिसंबर 2020 महोती ए माफी ले उपस्थित मुहतरम शर्मानी तो शबाबोती प्रधान होती थी विशेष होती थी ब्रिंदो मुआज़ज़ु मुकर्रम जातीर माथर मुकोट और असतुल अम्बिया हज़रतुल अमाय कराम विभिन्न इलाकत के आगतों अल्लाह बकरा शकीन जाकिरीन शाकिरीन मुहिब्बीन मुरुब्बिया नेज़ाम कलीज़ा टुकरा अमार शम्भ बायोशी जुबाक बंधुगण स्नेहित सुटु भाई और दार आराले अवस्थन लता स्रोत्या शम्मनीता माँ ओबने रा अल्लाह बक दरबार आलमी ने दरवारे लाखों कुटी शुक्र جمعان رب العالمین فتنہ زمانہ قرآن و سنر بھتی تے سوہی طریقہ کچھو قطعہ بلار جنو شنبار جنو آمد در کے قبول و منظور کرے چھن نعمت شکر آدائر تے پڑی الحمدللہ ارکتو دن ایکو کمان ریباب دن لکھو کٹی درود و سلام سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المزنبین خاتم النبیین سید السقلین امام المرسلین شفیع اعظم رسول اکرم رحمت عالم نبی العرب العجم حبیب کبریا اشرف الانبیاء سید الانبیاء شفیع محشر ساقی قوثر آقا انام دا مدینہ کا تاج دا آفتاب نبوت فخر موجودہ سید المخلوقات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الپر شرب پر شکر جادر اقلان تو پر اس رو میں مدھو میں آج شندر آئے جن एलकार जुबक वृद्ध व्यवसायी श्रमिक चाकुरीजीवी विभिन्न श्रेणी पेशार मानूष जनप्रतनिधि प्रशासन उलाम हजरत मसाजिद समय परामर्श अर्थ दिए दोआा उपस्थित हुए माइक लाइट पैंडलर व्यवस्थापनार माध्यम सहयोगित हाथ जरा बाड़िए प्रत्येक के अल्लाह रबुल आलमीन खिदमत बरकते दुनिया शांति परकाले चिर मुक्तर व्यवस्था कर दिन विशेषकर प्रशासन के सहयोगता ना कर सुंदर आयोजन कराटा अनेक क्षेत्र पीछने हटे जो बाकी अपन दोआा अल्लाह जेहतु बशर तौफिक दान कराओ आसते पे अल्लाह पाकिर का से दुआ कोड़ी अल्लाह शबाई के हिदायतेर दोलत दन करें। किचु कथा बालार नियत है मैं कुराने हकीमेर दुई जायगत थे के दुई टुकरा आया ते करीमा तिलावत करें। बिश्चन नवी शेष नवी महान नवी सरस्थ नवी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम एक अशंख आगुनी तो अमी ओबानी पवित्र हदी आयत हदीस आलोके एखला सुरुहानियत समान्य किचु कथा के बलार मत अपन के सुनवार मत हिम्मत धर्ज तौफिक अल्लाह पाक दान कर
اللہ پاک رب العالمین رحمت العالمین کے زمین اور مدد پاٹھیے چھن کینو پاٹھیے چھن تر کرون درشنو امار آیا تیر علوت چوبی شاہ نو بھی کینو اشے سن زمین اور مدد کی کاج اور امرا امت ہویا اما دیر کی کرونی پرتیبی نامو گروہ اللہ پاک رب العالمین سرشتی کرار پڑے ایکنو کنو پرتیبی تے کنو باشندہ اللہ پاکھن پرتھوم اللہ ایک تی گھار بانا لے جے گھار بوشو باشر جنو بانا نی بانیے چھن عبادہ تیر جنو اللہ پاک تر نام دیلن بیت اللہ جیتا باکہ نگوری برطمان مکہ نگوری تے عبستی تو اِنَّا اَوَّلَ بَيْتِ مُوزِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّتَ مُبَارَكًا وَهُدَى مُبَارَكًا وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ اللہ اکبر بلن کے نو स्टाइल न कुराने की मोहब्बत है तो जय कुराने की मोहब्बत है बोल लें शे कुरान टा शिकले की गुनाह है शिकले न क्या नो यात्मा स्लॉग डाउन गया लो कि जवाब दी बन अल्लाह कस आले मोला मरा कतो पाय हाथ दिए बुझाई लो कुरान फोड़ें ओझुहत पेश करें सें चाकुरी ब्याबुशार दुकानदारी कृषि काज लेख ये अवसर टाइम अल्लाह दिलेन गोटा जातीर फोरी खाई जावे ये शुजुगे अपने कैनो पढ़ लेन अपने जुदे कुरान पढ़ते नहीं पढ़ेन नमाज की पढ़ेन नमाजे अल्लाहु अकबर वलर पढ़े तो कुरान लग बे निजे निजे एक तो हिसाब करेन जन्नतेर पथे की पुरी मन आगाई तसेन जहाँ ना मैं दिए की पुरी मान एक ही है जाते हैं नीजे नीजे हिसाब करें कोनो टूपियाल और फतुआ नहीं आप दौड़ करने नीजे हिसाब नीजे करें क्या मुतिर दिनों नीजे टन नीजे की करता हो इकरा किताब का कफा भी नफ्सी कल यो माले का हसीबा अल्लाह मुल नमदिया बोल बे तुम्हारा तुम्ही पूरा देखो तुम्हार कुंटा सावाबेर काज और कुंटा गुनाहेर काज इटा बुझार जन्नो ऐके बारे सहसाय मुफ्तिया ने केरा मेर कासे जेते हो बना अपना अंतर के प्रश्न कर ले जवाब ऐसे जावे जब नी भालो कास करते सें ना खराब करते सें निजे इटा निजे ही हिसाब करें एर परे निजे ही रिजल्ट बेर करें अपने जन्नत तेर पोती ना जहान ना मेर प अपना माथा गरम करें किला अल्लाह सब भाई के हिदायत दान करें अल्लाह रब्बुल अलामीन जे घर बनिए छे ने टा एवादा तेर जन्नो बाईतुल्ला ये बाईतुल्ला अल्लाह प्रथम निर्माण करें चिलेन फिरिश्तार मत दो एर परे पैगंबर आदम आला नबी जी ना आले ही सलातु वसलम ए भावे कोरे कोरे ए बाईतुल्ला पुनोर निर्माण करा हुए चिलो तेरो बार इर मुद्दे इतिहास जिता मानुषेर कछे पोरी चितो एवं ए बाईतुल्ला शते ए मोबाइल बंदो करते बोल सीना भाईजान ए मोबाइल के कारण ही कोरोना है सिबुजो आराम को हुजूर देर कारण कारण अपना रतो नमाज ना पल्लो दिल पुरी शक्त तो आमगो डा खराब ये बहुतों आमगो कारण ही हैं कारण अपना रतो भूल शिकार करते चलने अम्रा तो ना करलो शिकार करी अल्लाह अमार मतो गुनागर इज़ो में ने क्यों नहीं अल्लाह अपने आम के माफ़ करें कोतो गला गली करें कोनो उत्तर तो दे ने खराब तो किस 
নামাজ পড়েন বাইরে গিয়ে গালিও দেন কিন্তু কোন ইমাম উত্তর তো দেয়ই না উল্টা দোয়া করে আল্লাহ এলাকায় শান্তি দাও ব্যবসায় বরকত দাও কবর আল্লাহদের আজাব মাফ করো অসুস্থ রুগী সুস্থ করো তো কি কথা বলতেছিলাম বাইতুল্লার সাথে বেশি জড়িত ইতিহাস ইব্রাহিম আলাইহি সালাম সন্তান ইসমাইল আলাইহি সালাম মা হাজরা আলাইহ সালাম সেই ইব্রাহিম আলাইহি সালাম বাইতুল্লাহ নির্মাণ করার কমপ্লিট করার পরে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন কোরআনের কিছু আয়ার ডায়েরি কইরা বৈশা এরপরে তরজমার নাম তাপসির না যিনি করেন সে মোফাসির না এটি চাপাবাজি আর কিছু না খারাপ ভাষা কইছে যেটা ওয়াজের প্যান্ডেলে বলার কোন সুযোগ নাই যদিও তারা বলে আর তাদের কারণে এই ওয়াজের প্যান্ডেল ঘোলাতে হয়ে গেছে মানুষের একটা নিরপেক্ষ সমর্থন ছিল এই ওয়াজের প্যান্ডেলের প্রতি এটা ঘোলাটে করতেছে কিছু জাতি ভাইরা স্বার্থান দিছে যারা আল্লাহর মোহাব্বতের দুর্বলতার কারণে জান্নাতের নিয়তে বয়ান করে না বয়ান করে যে আমার দল মুসুল্লি আমার আমার ক্রেডিট আমি যেন উম্মতের কাছে উঁচু করতে পারি জাহান নামের ভয়ে কান্নাওয়ালা বয়ান তো নাই ওই সেদিন একজনে আমার ব্যাপারে বলে হাফিজ ভাই মাটির নিচের ওয়াস করে কতদিন চলবা তো মাটির নিচেই তো জীবন শেষ তোমার উপরের হায়াতের গ্যারান্টি কি উপরের হায়াতের গ্যারান্টি কত কথা বলেন না কেন এক বছর দুই বছর তাহলে কবরের হায়াতের সীমানা আছে কত শত বছর সীমানা নাই আর ওই মাটির নিচের বয়ানের দ্বারাই আল্লাহ রহমত মানুষের দুফোটা চোখের পানি আসে আর এটা তো আমার বাপ দাদার বানানো কথা না আমরা যাদের মাধ্যমে হাফিজুর রহমান হয়েছি তাদের থেকে শিখেছি মাত্র ঘড়ি দরা চল্লিশ মিনিট বয়ান করতেন চরমানের সৈয়দ ফজলুল করিম রহমতুল্লাহ মনে হতো ময়দানটা কেয়ামতের মার কান্নার আওয়াজ কান্নার আওয়াজ আর কপাল এমন পোড়া পুড়েছে এখন কান্না তো নাই ওই কেউ কাঁদলেও তা সহ্য করতে পারে না কিছু প্রশ্ন করে ওয়াজের মধ্যে কান্না কাটি কেন চিল্লা চিল্লি কেন প্রশ্ন তো উল্টা তোমাকে করা দরকার ও কপাল পোড়া রসুলের আসে কোরআনের বাগানে বর্ষ কাঁদো না কেন আল্লাহ কোরআনে বলেন কাঁদো বেশি কাদো কম না ফালিয়াজ হাকু কালিলা ওয়ালিয়াবুকো কম হাসো বেশি কাদো বেশির কোন সীমানা আছে নাকি বেশি কাদো নুহ আলাইহি সালাম বেশি কাঁদছেন আল্লাহ কান্নার শব্দ দিয়ে ডাকছেন ইয়া নো হে ক্রন্দনকারী আমার প্রিয় বান্দা নবীজি বলেন কাদো সত্তর বছর গুণা করছো এক ফোটা চোখের পানি সব মাফ কান্নার দাম কত এই জন্য আমি সেদিন চরমনের ময়দানে বলেছিলাম বেইমানের সাথে মোকাবেলার আগে মোনাফিকের সাথে মোকাবেলা করতে হবে এই মোনাফিকদের কারণে ইসলামের যেই পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে বেইমানের দ্বারা ডাইরেক্ট ওই পরিমাণ ইসলামের ক্ষতি হয়নি এই মোনাফিকদের কারণে কৌমি মাদ্রাসার যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে এই পরিমাণ ক্ষতি বেইমানের দ্বারা হয়নি মোনাফিকের দ্বারা দেওবন্দি তাবলিগের যেই পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে বেইমানের দ্বারা ওই পরিমাণ ক্ষতি হয় নাই বলবকার কাছে বলার ভাষা নাই শুনার লোক নাই গজবের ফেসবুক মোনাজাতের আগেই ছেড়ে দেয় এত নাম ঠিকানা নেই ওর বাপকে মাকে জানা নাই 
দুই কলম বড়দের ব্যাপারে বড় বড় মুরুব্বীদের ব্যাপারে লিখতে পারলে ও দিনের ঘুম খুব আরামে হয় চরমনের বিরুদ্ধে একটু লিখতে পারলে খুব আরাম লাগে তাবলিগের বিরুদ্ধে দুই কলম লিখতে পারলে খুব মজা পায় দেওবন্দি কৌমিওয়ালাদের বিরুদ্ধে লিখতে পারলে খুব মজা পায় আমি বলি তুমি মজা যাই পাও হাটাজারি দেওবন্দি চরমনাই কৌমিওয়ালাদের মুরুব্বি যারা যাদের দিক নির্দেশনা আমরা এ পর্যন্ত চলতেছি এদের ব্যাপারে যারা তাদের বিরুদ্ধে ইশারা ইঙ্গিতে ফেসবুকে কলম ধরে এরা সৃষ্টির নিকৃষ্ট বেয়াদব প্রত্যেকটা জিনিসের সৌন্দর্য আছে মানুষের সৌন্দর্য আদবের মধ্যে যার আদব নাই ওর কিচ্ছু নাই এজন্য রসুল কি বলেন علمني ربي فاحسن تعليمي وادبني ربي فاحسن تاديبي الله ما كلم دان করেছেন আল্লাহর দাওয়া আলেম কতই না সুন্দর আল্লাহ আমাকে আদব শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহর দাওয়া আদব কতই না সুন্দর লিকুল্লি শাই ইনজিনাতুন ফিল ওয়ারা রাগ করেন আপনারা এই কথাগুলো মনে রাখেন আল্লাহ দুই দল মানুষের ব্যাপারে বলেছেন আমি আল্লাহ নিজে তাদের সাথে যুদ্ধ করব আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করার জন্য রেডি আছেন নমরুদের মতো হ্যাঁ মনে মনে একটু আসে নাকি করবেন কয় দল মানুষের সাথে আল্লাহ যুদ্ধ করবেন এক দল হল সমাজের দামি দামি সুতখর এদের সাথে এদিকে তো সুতখর নাই আসতে বলেন কেন ভয় পান নিজের গর্বদারিণী মায়ের সাথে জিনা করার গুণা এবার সুতখরেরা টের পাইতেছেন তো আপনারা আব্বা জানের কি সুসন্তান যে কলিজার টুকরা মায়ের সাথে জিনার গুণা নিয়ে কাঁদে করে দৌড়াচ্ছেন আল্লাহ বলেন তওবা কর না হয় তোদের সাথে যুদ্ধ করতে আমি আল্লাহ রেডি কি বলবেন আল্লাহ কবুল করেন আর এক দল আছে না এটা হলো কোরআনের কথা সুরায় বাকারা দুইশো পঁচাত্তর নাম্বার আয়াত আরো সামনে পেছনে এগুলো দেখবেন আরবি না বুঝলে কোরআন শরীফ বাংলা দেখবেন কেনার টাকা না থাকলে ফেসবুক চালান না ওই আকামরা বন্ধ করিয়া ডাউনলোড করবেন বাংলা তাপসির সার্চ দিবেন তো এসে যাবে বের করবেন তাপসির ইবনে কাসির বাংলা এটা ডাউনলোড করে এরপরে সুরায় বাকারা আয়াত নাম্বার দুইশো পঁচাত্তর থেকে আগে পেছনে সবগুলো দেখবেন পুরা তরজমা ব্যাখ্যা সেখানে আছে আরেক দলের কথা বলছেন আল্লাহ নিজেই নবীকে বোখারি শরীফের মধ্যে যারা বোখারি বোখারি করে জিকির করে তাদের শুনে রাখা দরকার বোখারি শরীফের মধ্যে আল্লাহ বলেন নবী উম্মতের জানায় দেন মান আদালি ওয়ালিজ্ঞান ফাকাদ আজান তুহুবিল হার যারা আমার ওলি আমার বন্ধু এদের সাথে দুশ্মনি করবে আমি আল্লাহ নিজে তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য রেডি আসতে বলেন কেন মুসলমানের আওয়াজ বাতিলের জন্য একটি আতঙ্ক এমনি যেখানে চিল্লান লাগে হেন কেউ চিল্লাই বলো হুদা জায়গায় মসজিদে কথা বলা নিষেধ অনেকে জনমের মতো চিল্লা চিল্লি করব ক্রেডিট দেখায় মসজিদে ঢুইকা একজনের মোবাইলের রিং টোন বাজছে বেড়া এমনি তো লজ্জা পাইছে দশজনের চাইফা দশ হেই মিয়া মোবাইলের রিং টোন বাজে কি কচুর মোবাইল চালান লজ্জা নাই শরম নাই এক একজনে এক এক কথা এক স্লোগান অথচ যেখানে কথা বলা দরকার সেখানে আমরা বলতে চাই না 
তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন যারা আমার ওলিদের সাথে দুশ্মনী করবে আমি আল্লাহ তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত ওলি বুঝেন তো যারা নামাজ পড়ে না রোজা রাখে না পর্দা করে না হালাল খায় না এরা ওলি এক বচন তার বহু বচন আউলিয়া বহু বচন আউলিয়ার কথা কোরআনে আসেনি ওলির কথা বোখারিতে আসেনি অতএব যারা বলে আমি ওলি মানি না আউলিয়া মানি না আল্লাহ মানি না তারা আহলে বাতেল বাংলা খাস বাংলায় তাদের বলি ভন্ড এদেরকে যারা ভন্ড বলে না তারাও ভন্ড যারা বলে আল্লাহ লাগে না আলে মোলামা লাগে না মাঝহাব লাগে না পীর লাগে না তাবলিগ লাগে না মুরুব্বি লাগে না বুজুর্গ লাগে না এরা বাতেল এদেরকে যারা বাতেল বলবে না তারাও এবার কারো বুকের পাটা শক্ত থাকলে কাছে আসো দেখি তুমি কতদূর বাহাদুরি করবা ওই বাংলা হাদিস কইরা এদিকে আও নালে আজকে রাত্রে এখানে আসি দেখা করব তারপরও চাই পিছনে গিয়া বান্দরের মতো লেন্স লড়ায় লড়ায় মুনাফিকের খাতায় নাম লেখায় না আল্লাহ আমাকেও মাফ করে দিন আপনাদেরকেও মাফ করে দিন আজকে যারাই আল্লাহ রাস্তা বাদ দিয়া মন গড়া চলে বাইশাত পাগড়িওয়ালা হলেও তার পদে পদে ভুল নাম বলা যাবে না কারণ আমরা কাউকে আঘাত করতে চাই না আমরা চাই হেদায়ত আমরা কি চাই হেদায়ত আল্লাহ আমাদের সব ভাইকে হেদায়ত দান করুন অন্যায়ের প্রতিবাদ করা অন্যায়ের এর নাম কি হিংসা এর নাম কি একজনে অন্যায় করছে আপনি বাধা দিছেন এর নাম হিংসা তাহলে কেন বলেন হাফিজ ভাই আপনার মধ্যে হিংসা কেন সে আকাম করছে এটা আপনার চোখে বাজে নাই সে যে আল্লাহ আল্লাহরে গালি দিছে আপনার ভাল লাগে নাই সে যে আবু হানিফার মুশরিক বলছে এটা আপনার কানে ঢুকে নাই সে যে তাবলিগ ওয়ালাদেরকে বাতেল বলছে আপনার খারাপ লাগে নাই সে যে হরমোনাই ওয়ালাদেরকে গালাগালি করেছে আপনার খারাপ লাগে নাই তখন আপনি বলতে পারলেন না তার অন্তরে হিংসা আমগো ওলামা একারাম যখন প্রতিবাদ জানাইতে গেছে তখন কন আমগ মধ্যে হিংসা হিংসার ব্যাখ্যা জানেন আল্লাহ হেদায়ত দান করুন এছাড়া কি কম হেদায়তের মালিক কে তাহলে ওলি যারা এদের বিরোধিতা যারা করবে দুশ্মনি যারা করবে আল্লাহ এদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য রেডি আল্লাহ আমাদের এই গুনাহের থেকে হেফাজত করে আল্লাহ তো বাইতুল্লাহ নির্মাণের মধ্যে ইব্রাহিম আলাইহি সালাম শেষ করে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন এক নাম্বার কি দোয়া আল্লাহ এমন একজন মুসলমানের ইমাম বানানো চাই এমন একজন ইমাম আপনি জমিনের মধ্যে পাঠাবেন যিনি উম্মতের জান্নাতের পথ দেখাবেন এবং সেই বান্দাটা হতে হবে আমার বংশের মধ্য থেকে অমিন জুরিজ্ঞাতিনা উম্মাতা মুসলিমাতাল্লাহ আমার বংশের থেকে হবে সেই ইমাম পরবর্তীতের জন্য উপদেশ নসিহা অতীতের কেচ্ছা কাহিনী পরবর্তী উম্মতের জন্য উপদেশ বাণী নসিহা আর সব থেকে দামি দামি কেচ্ছা কাহিনী এর গাইড বুকের নাম কোরআন সেকেন্ড কেচ্ছা কাহিনীর গাইড বুকের নাম হাদিস শরীফ হাফিজুর রহমান কেচ্ছা বলে কেচ্ছা কাহিনী বলে 
হ্যাঁ আমরা কেচ্ছা কাহিনী বলার সুযোগ পাই বাপ দাদার কেচ্ছা বলি এই তো হ্যাঁ আমাগো বাবা এমন যাদের কেচ্ছা বললে মানুষ শুনে আমাদের দাদারা এমন যাদের কেচ্ছা বললে মানুষ শুনে তোমার বাবারটা বলো না দেখি তো তোমার দাদারটা বলো না তোমার দাদার দাদারটা বলো না কেন বলার কোনো উপায় নাই উম্মত গ্রহণ করবে না সেই কাজ করে যায়নি আমরা হাটাজারির হুজুরের গান গাই দেওবন্দি মুরুব্বীদের কথা বলি কাসেম নানো তুমি ইতিহাস পড়ি সৈয়দ ফজলুল করিমের ইতিহাস বলি সৈয়দ সাকের ইতিহাস বলি শামসুল হক ফরিদপুরির ইতিহাস বলি হাফিজি হুজুরের ইতিহাস বলি এই কিচ্ছা কাহিনীর দ্বারা মানুষের দিল নরম হয় বেনামাজি নামাজি হয় তোমার কাছে ভালো লাগে না কারণ তোমার বাবার তো কোনো কাহিনী নেই তোমার দাদার কাহিনী নেই তুমি আর একজন একটা মেনে নিতে পারো না কেন তোমার অন্তরে তাকোয়া বেশি রাগ করেন না করলেও কিছু করার নাই এ ওয়াজ মাহফিল অপারেশন থিয়েটার এটা সুরি নাই কাটাকাটি নাই রক্ত নাই এটা গাইবি জবাই করা হচ্ছে অপারেশন করা হচ্ছে অন্তরের অপারেশন অন্তরের অপারেশনের জন্যই আল্লাহ ওয়ালা ওলামাই কেরামের মজলিস নবীজি আর এই জমিনে কালেমার দাওয়াত নিয়ে আসবেন না এই দায়িত্ব কিয়ামত পর্যন্ত পালন কোন ডাক্তার করবে না ডক্টর নয় রসুল দায়িত্ব দিয়েছেন আহলে হক ওলামাদেরকে কাদেরকে শুধু ওলামা না আহলে হক কারণ ওলামাদের নামে বহু আহলে বাতেল আছে একটু আগে বলছি না আহলে বাতেল উম্মতের মাঝে যারা জিকিরের বিরোধিতা করে তারা আহলে বাতেল উম্মতের মাঝে যারা তাবলিগের বিরোধিতা করে আহলে বাতেল উম্মতের মাঝে যারা দেওবন্দিদের বিরুদ্ধে বলে তারা আহলে বাতেল উম্মতের মাঝে যারা আবু হানিফার বিরুদ্ধে কথা বলে তারা আহলে বাতেল এই জমিনে দি আল্লাহ আল্লাহ নামে বহু ভণ্ড আছে এদের নামে কেন কথা বলেন না ঘুরে ফিরে কেন উজানি ঘুরা ফিরা কেন চর্ম নাই ঘুরে ফিরা কেন ওলামাদের তাবলিগির উপর আক্রমণ দেখতে নারী চলন বাঁকা দেখতে নারী চলন বাঁকা বলবেন সমালোচনা করি না হিংসার কারণে গিবাত করা কি বলেন বলেন গিবাত করা হারাম এটা আপনারাই জানেন বাংলাদেশের আলেমরা জানে না কি আপনাদের ধারণা কি জানার পরেও যদি গিবত করে সে কি নাবুইজা করে নাবুইজা করে আলেম কি জানে আলেম জানে যেটা আপনি জানেন না কি জানে আলেম আলেম জানে গিবত করা চূড়ান্ত হারাম চার কারণে গিবত করা ওয়াজিব না করলে গুনা হবে কোন কারণে গিবত করা লাগবে আলেম জানে জানার পরে গিবত করে কেন উম্মতকে জাহান নাম থেকে বাঁচানোর জন্য কথা ক্লিয়ার এখন যদি কোন আল্লাহর বান্দা বলেন গিবত হয় এই গিবত করতে হবে উম্মতকে জাহান নাম থেকে বাঁচানোর জন্য এই গিবত করা ওয়াজিব না করলে গুনা হবে কার আপনার ওলামায় কেরাম আল্লাহ বুঝার আমাদের তৌফিক দান করেন তো ইব্রাহিম আলাই সালাম প্রথম দোয়া করলেন যে এই নবী আসবেন উম্মতের ইমাম হইয়া সে হতে হবে আমার বংশের থেকে এই কথার থেকে আমরা কি শিখতে পারি কি উপদেশ নিতে পারি এই উপদেশ নিতে পারি বর্তমান সমাজে অন্তরে নেফাকিতে ভরা এই রকম কিছু আল্লাহর বান্দারা প্রশ্ন করেন পীরের ছেলে পীর কেন প্রশ্ন করে কি করে না তাদেরকে জিজ্ঞাস করেন নবীর ছেলে নবী কেন তাদেরকে প্রশ্ন করেন ডাক্তারের সন্তান ডাক্তার কেন তাদেরকে প্রশ্ন করেন ইমাম সাহেবের সন্তান ইমাম কেন এবার শুনেন তার থেকে জবাব পাবেন না কারণ সে তো হিংসার বসবতি হয়ে চিৎকার দিচ্ছে আমরা যা বলছি আল্লাহর মহাব্বতে উম্মতকে জান্নাতের পথ দেখানোর জন্য জাহান নাম থেকে বাঁচানোর জন্য 
এবার শুনেন জবাব পীরের ছেলে পীর হবেন এটা স্বাভাবিক এটাই বাস্তবতা নবীর সন্তান নবী হবেন এটা বাস্তবতা আপনারা কিছুক্ষণ সময় দিবেন না মোনাজাত হয়ে যাবে তাহলে একটা কাজ করবেন দিলে দিলে দোয়াও করবেন কাউকে উঠতে দিবেন না নিজেও উঠবেন না নাই মার্থে মধ্যে আবার আল্লাহ পাক সুযোগ দিছে ওয়াস্ত হতই না আমরা এত অকৃতজ্ঞ কেন বলেন যেখানে ওয়াজ হবে না এরকম একটা অবস্থা সারা দেশের অবস্থা তো আপনাদের চোখের সামনে সেখানে আল্লাহ পাক সুযোগ দিছেন আপনাদেরকে নিরাপদে বসার মতো কথা বলার মতো এর মধ্যে আপনারা বিশৃঙ্খলা যদি করেন উঠা বসা করেন আর উঠতেছেন কেন বাসায় গিয়ে ঘুমাবেন এটা আরো দশ বছর আগে যদি বলতেন একেবারে চুপচাপ বিশ্বাস করতাম আর এখন যদি একেবারে কসম খান তাও মনে করি মিথ্যা কসম কারণ আল্লাহর দেওয়া নেয়ামতের আরামের ঘুম মোবাইল নামের গজবে কেড়ে নিয়েছে এক চাচা মিয়া ও রাতে ঘুমায় না তিনটার আগে যেটার ব্যারাম হইছে ওটার সোহে পাওয়ার নাই কি করবে তো হইয়াই ঘুমা করবে কি মোবাইলে দেখে না কিছু কিন্তু যারা সচেতন কেউ মোবাইল ছাড়া ঘুমায় না মোবাইল চালাইতে চালাইতে হাত বাঁকা হয়ে যায় আর যুবকের তো যৌবন ওখানেই সে ফিনিস ফজরের আজান আজানের আধা ঘন্টা আগে রেস্টে চলে যায় সারা রাত ব্যস্ত ছিল এখন আজান দিবে দিবে এই সময় ঘুম মোবাইলটা ফালায় ঘুম ফজর শেষ নেয়ামতের শোকর আদায় করেন আসছেন আল্লাহ সুযোগ দিছেন বড় নেয়ামত আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল করে আমার কথাগুলো একটু বুঝাইয়া আমি আপনাদেরকে কাছাকাছি নিয়ে আসতেছি এই কথাগুলো খুব বুঝার দরকার এবং মনে রাখা দরকার কারণ ওই যে প্রশ্ন করে পীরের ছেলে পীর হয় কেন এটা দেওয়ান বাগিরে করে না আট্রসিরে করে না মেজবান্ডারকে করে না সুরেশ্বরকে করে না রাজার বাগেরে করে না দেওয়ান বাগেরে করে না কুতুব বাগেরে করে না এরা এই প্রশ্ন করে চর্ম নাই এরা প্রশ্ন করে উজানিওয়ালাদের তার মানে কি দেখতে নারী চলন বাকা দেখতে নারী এই জন্য কোরআন থেকে জবাব দিচ্ছি বাপের বেড়া থাকলে আসো বুলনে দরায় দাও সবার সামনে কানে ধরে তবা করব ভুল স্বীকার করা মহাদ্গুণ এতে যদি মনে করো আমার সম্মান কিছুটা কমে যাবে জাজ্ঞা আল্লাহ সবাইকে মাফ করে দিন আলেমের সন্তান আলেম হবে এটাই বাস্তবতা ডাক্তারের সন্তান ডাক্তার হবে এটাই বাস্তবতা ডাক্তারের ঘরে ডাকাত হওয়া অবাস্তব কথা ঠিক না আলেমের সন্তান আলেম হবে পীরের সন্তান পীর হবে নবীর সন্তান নবী হবে নবীর ঘরে বেইমান হওয়াটা অবাস্তব যেমন নুহ নবীর সন্তান কেনা বেইমানের ঘরে বেইমান হবে এটাই বাস্তবতা কিন্তু মাঝে মাঝে উল্টা হবে এটা অস্বাভাবিক যেমন আজরের ঘরে ইব্রাহিম নবী আলেমের ঘরে আলেম হবে এটাই বাস্তবতা দুই একটা যদি জালেম হয় এটা অবাস্তব অস্বাভাবিক আল্লাহ দেখায় আমি সবই পারি ইব্রাহিম নবী দোয়া করলেন যে ইমান আসবে আমার বংশের থেকে আসবে এবার ভালো করে মনে রাখবেন পীরের সন্তান পীর হবে এটাই বাস্তব ইমাম সাহেবের সন্তান ইমাম সাহেব হবে এটাই বাস্তব ইঞ্জিনিয়ারের সন্তান ইঞ্জিনিয়ার হয় এটাই বাস্তব এমপির ছেলে এমপি হয় এটাই বাস্তব চেয়ারম্যানের সন্তান পরবর্তী চেয়ারম্যান হতে চায় এটাই বাস্তব তবে একটা সূত্র মনে রাখবেন জীবনেও যেন ভুলে না যান ডাক্তারের ছেলে যে ডাক্তার হবে ইমামের ছেলে ইমাম হবে আলেমের সন্তান আলেম হবে ইঞ্জিনিয়ারের সন্তান ইঞ্জিনিয়ার হবে পীরের ঘরের পীর হবে নবীর সন্তান নবী হবে এটা জন্মসূত্রে নয় যোগ্যতার আলোকে কিসের আলোকে ভাই এই জন্য নুহ নবীর সন্তান কেনান নবী হতে পারে না কেন জন্মের কারণে হওয়া যায় না যোগ্যতার কারণে হতে হয় আজরের ঘরে ইব্রাহিম নবী কেন জন্মের কারণে নয় যোগ্যতার কারণে কথা বুঝেন নাই অতএব ডাক্তারের সন্তান ডাক্তার হবে জন্মের কারণে না যোগ্যতার কারণে 
আজীবন মনে রাখবেন পীরের ঘরে যদি পীর হয় এটা জন্ম কারণে নয় যোগ্যতার কারণে তবে কপাল আমগো অত ভালো যে আমগো সোনার বাংলায় সবই হয় যোগ্যতাও লাগে না মোটামুটি জন্মও লাগে না কোনো রকম একটু দাবি করতে পারলেই হয় সারা দিন সারা রাত জুতা দিয়ে বাইরে এলো বিসমিল্লা যে পড়তে পারে না এই বেড়াও বাংলাদেশে দাঁড়াইয়া বলে আমি বিশ্ব বরেন্য একজন অলিকুল শিরোমণি শুধু এতটুকু না কত বড় আসমান বরাবর একটা শব্দ মাথায় লইয়া ঘুরে কি বলে আমি মুজাদ দিদে জামা অথচ আউজুবিল্লাও কিন্তু সোনার বাংলায় দিব্যি আরামে বহাল তবিয়তে আছে কেন এটা সম্ভাবনাময় দেশ সবই সম্ভব ভালো সম্ভব আকামও সম্ভব রাগ করেন এই কথাগুলো কেন বলতেছি কারো প্রতি কোন আক্রোশ নাই একমাত্র উদ্দেশ্য একটাই আমরা সবাই জান্নাতে যেতে চাই আপনারাও চান তাহলে এই ঝামেলার থেকে আমাদেরকে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে তাহলে এক সূত্র পাইলাম ইব্রাহিম নবী দোয়া করছেন আমার বংশের থেকে চাই অতএব পীরের ঘরে পীর হওয়াটা এটা অস্বাভাবিক না স্বাভাবিক জন্মের কারণে না যোগ্যতার আলোকে অতএব তাকায় দেখবেন যোগ্যতার আলোকে যদি পীরের সন্তান পীর হয় এখানে যদি প্রশ্ন করে বুঝতে হবে সে ধর্মান্দ মূর্খ যে প্রশ্ন করবে সে মূর্খ এবার সামনে আগাই আগাবো এবার ইব্রাহিম নবী দোয়া করলেন ও আল্লাহ যেই নবী আসবেন উম্মতকে জান্নাতের পথ দেখাবেন এই দ্বিতীয় সূত্র উম্মতকে কি করবেন জান্নাতে নিয়ে যাবেন না পথ দেখাবেন তাহলে নবী সর্বোচ্চ সম্মান যা সেই যদি উম্মতকে জান্নাতের পথ দেখা নিতে না পারেন বাংলাদেশে এমন কোন পীর পাইলেন যে মুড়িদের জান্নাতে নেওয়ার গ্যারান্টি দেয় সোনার বাংলায় দিতে পারে কেন সম্ভাবনাময় দেশ সবই সম্ভব কি সবই সম্ভব বলে আপন মা তার মেয়েটাকে দিয়া ওপেনে জেনার ব্যবসা করাচ্ছে কোন সমস্যা হয় না কোথায় ইন্ডিয়া এই সোনার বাংলায় তাকায় দেখ আপন বাবা রাতের বেলা হোটেলের মধ্যে নিজের আপন মেয়েটাকে রেখে বলে আজকের জন্য তুমি আমার স্ত্রীর মতো ব্যবহার হব এরে নবীর উন্মতের দাল কোন প্রতিবাদ নাই নোয়াখালীর জমিনে নারীর ধর্ষণকারীদের উপরে হামলা ফাঁসির দাবি নিয়ে কতই না স্লোগান আর আন্দোলন করে ছোড়ে যুব কিন্তু আমি বলেছিলাম ও বাংলাদেশের যুবক তুমি আল্লাহর মহাব্বতে বেহেস্তের বাগানে দাঁড়াইয়া বুকের মধ্যে হাতটা লাগাইয়া আল্লাহর মহাব্বতে দাঁড়ায় তুমি কি বলতে পারবা তোমার চরিত্রের কি খবর তোমার চরিত্রের কি হালাত এই মোবাইলের মাধ্যমে কতটা মেয়ের চরিত্রের উপরে আঘাত করেছ কতটা মেয়ের সতীত্বের উপরে হামলা করেছ তোর আব্বা আম্মা কেউ জানে না জানে ওয়ালা কেউ আসেনি কেউ নাই কে আছে আর জোরে বলেন একমাত্র আমার আল্লাহ গাইবের মালিক আর কেউ গাইব জানে না বান্দা তুই অন্তরে অন্তরে কি করি পরিকল্পনা করে তুমি আসো কেউ জানে না তোমার স্ত্রী জানে না তোমার সন্তান জানে না কে জানেন কে জানেন সে আল্লাহ যখন জানেন ইজ্জত দেয়ার মালিক কে সে আল্লাহ তোমারে তোমার আমলের উপরে ইজ্জত দিবে কেমন চার মেয়ের জীবনটা নষ্ট করে সরে যুব 
অপেক্ষায় থাক মরণের পরে না এর ফলাফলটা মরার আগে আসবে জল্লাদ নামের একটা বউ তোর ঘরে আসতেছে রেডি থাক একটা বউ আইসা তোর দশটা মেয়ের জাল মিটাবে সকাল সন্ধ্যা জুতা রোয়ারি দিয়া দলিল লাগবে আল্লাহ বলেন খবিসের সাথে খবিসা নারী আসবে তোমার চরিত্রটা যেমন ডানা কাটা পড়িও যদি তুমি রমনা পার্কের ঘোড়ার থেকে ধরিয়া নিয়ে আসো আল্লাহর কসন্তর চরিত্র যেমন ওই মেয়েটার চরিত্র তেমন কোরআন মাথায় নিয়েও যদি কসম খায় সম্পূর্ণ মিথ্যা কসম नबी पाठाओ दुनिया जिन उम्मत जन्नत पद देखा जन्नते नवर क्षमता कार तुम्हें তুমি তো মানুষের পীর না কারণ তোমার চরিত্রটা বড় দুর্বল কারণ যে উন্নতির ইমাম হবে রাহবার হবে মুরুব্বী হবে তার এক নাম্বার গুণ থাকতে হবে উন্মতের সামনে ইমামতির মুসাল্লা দাঁড়ায় নামাজ পড়ানের যোগ্যতা ভেতরে লাগবে যার মধ্যে ইমামতি করার যোগ্যতা নাই খোদার কসম ওই বান্দার পীর হওয়ারও কোনো যোগ্যতা নাই সোজা কথা কোন পেঁচ নাই পেঁয়াজ হইল আপনাদের এই সমস্ত এলাকায় বাগান পুরা বিলে বিলে পেঁয়াজ কোন পেঁয়াজ নাই বুঝেন নাই সব পেঁয়াজ এই ফরিদপুর এই গোপালগঞ্জ এলাকার আশেপাশে আল্লাহ সবাইকে বুঝার ট্রফি আমি না কেন যদি আমার কবুল হয়ে যায় पतार मध्य ढुकाते आल्ला तो आयात नाजिल कर चाहबे इब्राहिम अलहलम दया कर हे अल्लाह एम एक नबी दुनिया ते पाठ कुरानीत कुरान तलिम व्याख्या शिखा दुई नम्बर की शिखा कुरान व्याख्या शिखा तीन नम्बर व्याख्या मत उम्मत बनाबर 
নবী এমন একজন নবী পাঠান চার দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে উম্মতের জান্নাতের পথ দেখাবেন এক নাম্বার সিরিয়ালে কোরআনের তালাওয়াত দ্বিতীয় সিরিয়ালে কোরআনের ব্যাখ্যা তিন নাম্বার সিরিয়ালে ব্যাখ্যা মতো কোরআনের উপরে আমল চার নাম্বার অন্তরটারে ধোলাই করে দিবেন নবী উম্মতের অন্তর ধোলাই করবেন এই আয়াতের তরজমা বা তাফসির আরাক আয়াত সুরায় জুমার মধ্যে আল্লাহ বলেন ইব্রাহিম নবী দোয়া করছেন সেই দোয়া সুরায় বাকারায় কবুল করে আল্লাহ সুরা নাজিল করছেন জুমার ভেতরে দোয়া কবুল হইছে হাজার 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 বছর পর বুঝাইতে পারছি আল্লাহ এবার দোয়া কবুল করে কি করলেন কি বললেন আল্লাহ বলেন এবার আল্লাহ তালা বলেন এব্রাহিম আলাই সালামের দোয়া কবুল করেছিলাম ঠিক ওই চার দায়িত্ব দিয়ে আমি একজন রসুল পাঠাইলাম যিনি হবেন উম্মি যিনি কি খেয়াল করেন যে কি হবেন উম্মি কারে কয় উম্মি উম্মি মানে মূর্খ কথা কেন হ্যাঁ বলবেন না বলবেন দুইটার একটা বলবেন যদি ভয় পান তো চুপ থাকাই ভালো যে কোনটা কয়ে বিপদে ভরি সেক্ষেত্রে চুপ থাকাটাই উত্তম যে নবী পাঠাবেন তিনি কি বলেন বলেন উম্মি মানি মূর্খ এ আমার নবী মূর্খ উম্মি মানি অক্ষর জ্ঞান নাই এই উম্মি মানি অক্ষর জ্ঞান নাই এই কেন অপব্যাখ্যা সমাজের ভেতরে চলে একমাত্র কারণ আগের তাকুয়াওয়ালা আল্লাহ ওয়ালাদের তাফসির গুলো দেখে না এরা ইন্টারনেট এর মুফাসসির বানিয়েছে সহবতে সা লে তোরা সা লে কুনাত সহবতে তা লে তোরা তা লে কুনাত এক জামানা সহবতে বা আউলিয়া বেহতার রাজসদ সালা তা তোবেরিয়া ডাইরেক কোরআন মানি হাদিস মানি আর কোন ব্যক্তি মানি না আসলে সে হাদিস মানে না দেখছেননি এটি খুঁজেই পায় না কোরআন হাদিসে ভিড় মুরিদির কথা নাই হ্যাঁ 
পীর শব্দ কোরআনে নাই ওরে ফারসি শব্দ কোরআনে থাকবে কেন কোরআন তো আরবি তুমি যদি বলো পীর শব্দ নাই তো আমি বলবো নামাজ শব্দ তো কোরআনে নাই রোজা শব্দ তো কোরআনে নাই দোজক শব্দ তো কোরআনে নাই বেহেস্ত শব্দ তো কোরআনে নাই তো পীর কোরআনে না থাকলে যদি মানো না নামাজ শব্দ কোরআনে নাই মানবা না তখন সে যুক্তি দেয় নামাজ শব্দ না থাকলে কি হইব নামাজের সমর্থবোধক আরবি শব্দ আছে সালাত ওইটা যখন বুঝছো তুমি এটা বুঝো না পীর শব্দ কোরআনে না থাকলে কি হইব পীর শব্দের সমর্থবোধক শব্দ আছে উলিল আমর আহলে জিকির সাদিকিন সালিহিন আউলিয়া উলামা বাইরা আমার চার দায়িত্ব দিয়ে নবী পাঠাইলেন উম্মি নবী কেমন এবার উম্মির ব্যাখ্যা ওলামাই কেরাম কি দিয়েছেন বলে উম্মি আল্লাহ কেন বলেছেন দুনিয়ার কারো কাছে আমার নবী অক্ষর জ্ঞান নেননি আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী শিক্ষক হয়ে আছেন নবী মূর্খ মানি নবী বলেন আনা বড়িস্তু মোয়াল্লিমা আমি শিক্ষক হয়ে প্রেরিত হয়েছি জমিন আমার নবী পড়া লেখা কি পারতেন বলে রসুল হলেন একজন সফল শিক্ষক আদর্শবান শিক্ষক আল্লাহ পাক বলেন চার দায়িত্ব পালন করে উন্মতের জান্নাতের পদ দেখাবেন ইব্রাহিম নবীও দোয়া করেছিলেন রসুল কয় দায়িত্ব পালন করে জান্নাতের পদ দেখাবেন সিরিয়ালে এক ছিল কোরআনের তালাওয়াত দুই নাম্বার সিরিয়ালের মধ্যে ছিল কোরআনের ব্যাখ্যা তিন নাম্বার সিরিয়ালের মধ্যে ছিল কোরআনের প্রতি আমল চার নাম্বার ছিল অন্তরকে ধোলাই করে দেওয়া আল্লাহ তালা চার দায়িত্ব দিছেন তবে সিরিয়াল ভালটাই দিছেন কি আল্লাহ বলেন এক নাম্বার নবীর দায়িত্ব কোরআনের তেলাওয়াত দুই নাম্বার দায়িত্ব হলো ইব্রাহিমের চার নাম্বারটারে দুইয়ের মধ্যে দিয়ে আল্লাহ বলেন নবীর দুই নাম্বার দায়িত্ব মানুষের অন্তরকে ধোলাই করে দিবেন অন্তর ধোলাই ইব্রাহিম নবীর সিরিয়ালে ছিল চার আল্লাহ সিরিয়ালে কত আসছে দুই এক নাম্বারে কোরআনের তালাওয়াত দুই নাম্বারে অন্তর ধোলাই করবেন নবী কার অন্তর ধোলাই করবেন উন্মতের খুব খেয়াল করেন এক নাম্বার নবীর দায়িত্ব কোরআনের তালাওয়াত দুই নাম্বারে অন্তর ধোলাই করবেন তিন নাম্বারে কোরআনের ব্যাখ্যা শিখাবেন তর্জমা শিখাবেন চার নাম্বার কোরআনের ব্যাখ্যা মতো উম্মতকে আমল ওয়ালা বানাবেন খারাপ লাগতেছে না আল্লাহ আপনি সবাইকে কবুল করেন আল্লাহ পাকে মজলিসকে হেদায়তের আলো দিয়া ভরপুর করে দেন এবার একটু প্রশ্ন আসে ইব্রাহিম নবীর সিরিয়াল চার একটা দুইয়ে আনলেন কেন আমার আল্লাহ অবশ্যই তার মধ্যে হেকমত আছে ফেলুল হাকিম লাইলু আনি হিকমা হাকিমের কথা হেকমত থেকে খালি নয় জ্ঞানীদের কাজ জ্ঞান থেকে শূন্য না বুঝি না কেন মেমোরির জীবি কম মেমোরি দেখছেন নি ওয়ান জিবি মেমোরির সাইজ আর সিক্সটি ফোর জিবির মেমোরির সাইজ এক না ভিন্ন কিন্তু ভিতরের কারবার বলেন না কেন কি মাত্র সামান্য না অনেক তাহলে এখানে মাথা সব কিন্তু এক মাথার ওজন প্রায় কি এক আধা কেজি এই পরিমাণ বা আর একটু বেশি হবে কারণ যদি দেড় কেজি হয় তো বলবে এটা মাথা মোটা এটা কি বলবে এটা একটা সমাজের নিচু কথা অবহেলিত একটি কথা তাহলে এখানে সকলের মাথার সাইজ মোটামুটি সমান ভিতরের কারবার আলাদা না কেউ বয়ান শুনে কানবে আল্লাহ আমি এত খারাপ না আজকে থেকে আর নামাজ ছাড়বো না তবা করে যাব আর একদল বাইরে গিয়ে কইব মোটামুটি কম তো বাস দিল না রে তাহলে ভিতরের জীবি কি সমান আছে নাই কারো জীবি ভিতরে গিয়া একেবারে পুরো হ্যাং হয়ে গেছে সামনেও যায় না পিছু হয় না টাইট হয়ে গেছে বুঝতেই চায় না আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন 
ইব্রাহিম নবীর সিরিয়ালে যেটা ছিল চার অন্তরকে ধোলাই করবে আমার নবী সেই চার নাম্বার সিরিয়াল কেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন দ্বিতীয় সিরিয়ালে এনে দিলেন কারণ কি জানো আল্লাহ পাক বলেন ওরে দুনিয়ার মানুষ ভালো করে শুনে নাও মায়ার নবী কোরআনের তালাওয়াত করে শোনাবেন এই কোরআন তো হলো কালামুল্লাহ এটা তো আল্লাহ তালার কালাম এর মধ্যে যখন বান্দা তুমি তাকাও তাতেও সাওয়াব এই কোরআনের দিকে তাকায় থাকলেও কি সাওয়াব এমন একটি কোরআনের আলো এটা নূর এই নূরের এলেম যদি তুমি অন্তরে ঢুকাইতে চাও এই কোরআনের এলেম অপবিত্র পাত্রে আল্লাহ রাখবেন না অতএব তুমি যদি কোরআনের এলেম নিতে চাও অন্তরকে আগে ধোলাই করে নাও অন্তরকে আগে কারণ ময়লা অন্তরে কোরআনের নূর থাকবে না এই জন্যই তো তাকায় দেখছি ছোট ছোট সন্তান সাত বছর আট বছরের সন্তান কোরআনের হাফেজ বিশ বছরের ছেলে গিয়ে যদি হ্যাফ যোখানায় কয় আমি হাফেজ হইতে চাই দৌড় তোর মতো ছাত্র ভর্তি নেওয়া হবে না কেন তোর অন্তর আয়নার মতো পরিচ্ছন্ন নাই কোরআনের নূর ধরে রাখতে পারবি না বের হয়ে যায় আর আট বছরের বালকটা কোরআন শরীফ মুখস্ত পড়ে কি সুন্দর তেলাওয়াত কেন ওর আয়নাটা পরিষ্কার ওর কলকটা পরিচ্ছন্ন আল্লাহর কোরআন যদি বান্দা অন্তরে রাখতে চাও অন্তরটারে ধোলাই করে নাও গুণা অন্তরে তোমার কোরআন টিকা রাখতে পারবা এই জন্য তুমি অন্তরটারে ধোলাই করে নাও নাম্বার দুই অন্তর কেন ধোলাই করবা কারণ অন্তরে যদি তোমার ময়লা থাকে অন্তর থাকবে বাকা আর ওই বাকা অন্তর নিয়ে যদি কোরআনের অধ্যায়ন করো তোমার ব্যাখ্যা হবে অপব্যাখ্যা বাকা এই জন্য আল্লাহ পাক সিরিয়াল চারেরটা দুই আনলেন অন্তরকে ধোলাই করো এবার আর একটা পয়েন্ট এখানে কি আল্লাহ রসুল উম্মতের অন্তরকে ধোলাই করে দিবেন অন্তরকে শুদ্ধ করে দিবেন রসুল করবেন কেন নিজেরটা নিজে করা যায় না বলে অসম্ভব সমস্ত বিয়েকরামদেরকে করেছেন আমার আল্লাহ এমন কি আমার রসুলকে চারবার কুদরতি অপারেশন করেছেন কয়বার আমার নবীর চারবার করেছেন এই জন্য উম্মতের অন্তর ধোলাই করবেন আমার পয়গম্বর নিজে নিজে অন্তর ধোলাই করা যায় যেমন আমাকে যদি বলা হয় জামাটা কে বানাইছে আমি জবাব দিব আমি বানাইছি খুব খেয়াল করেন জামাটা আমি বানাইছি আমির মধ্যে আর কেউ আসেনি আছে কে আছে দর্জি আমি কেমনে বানাবো আমার তো জামার ফাঁকি দিয়ে আঙ্গুল ঢুকে যাবে তো আমি জামা বানাইছি কথাটা এমন যে আমি একা একা এই জামা বানাইতে পারি না আর একজনার সহযোগিতা ব্যতীত তাহলে অন্তর ধোলাই করার যে শব্দ আল্লাহ কোরআনে বলেছেন ইউজাকিম এই শব্দটাই এমন শব্দ যেটা কর্তা তার কাজকে কমপ্লিট করতে পারে না অন্যের সহযোগিতা ছাড়া অন্তর যদি ধোলাই করতে চাও একা একা সম্ভব হবে না অন্যদের সহযোগিতা নাও কার বলে নবী করেছেন উম্মতের অন্তর ধোলাই আর কেয়ামত পর্যন্ত গুনাগার উম্মতের অন্তর ধোলাই করবেন আমার নবী ওয়ারিদ যারা ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া আহলে হকুলা মাইকেরা এক 
जवाब दें कुरान तेलावत मानी अर्थ सह ना कि अर्थ सारा अर्थ सिरियल कत तीन अर्थ सिरियल कत बड़ दुश्मन गोपाल कुरान नामा गुना मानुष के गुमरा कर लाइन मानुष खुजते शुद्ध पेटर धंदा कलम दिखे तक घर कुरान तला 
এই জমিনের মধ্যে যারা ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া উম্মতের রাহবার তাদের এক নাম্বার দায়িত্ব কোরআনের তেলাওয়াত করবেন এরপরের দায়িত্ব উম্মতের অন্তরটারে গুনা মুক্ত করে দিবেন ধোলাই করবেন যেই ফির সাহেব উম্মতের অন্তর ধোলাই করব এডা পবিত্র লাগবো না কথা বলেন না কেন এখন পীরের অন্তর যদি ধোলাই না হয় বলে কেমনে বুঝলাম বলে গুনা করলে অন্তর ময়লা হয় নেকামুল করলে অন্তর পবিত্র হয় এবার আমাকে বলেন নামাজ না পড়া সওয়াব কি কি বেপর্দায় চলা স্বর্ণের আংটি আর গলায় চেন লাগানো পুরুষের জন্য বলেন মাথার চুলগুলো মদিনার লাইনে না রাখা দুনিয়াওয়ালার লাইনে চুল রাখাটা সওয়াব না গুনা বেপর্দায় চলা গুনা এই রকম গুনা যদি কেউ করে বলো তার অন্তর পাকনা না পাক लंगिर भागार पर बोलो कपूरे लंगी पाकना ना पाक पाक कर पद्धति आई की गोबर धुले बोलो ना पा गल ना कि गलो अवश्य मानी কারণ যার মুরুব্বি নাই তার মুরুব্বি অটোমেটিক শয়তানে সে দখল করে আখেরাতের কথা স্মরণ হয় আমলের দিকে মনটা আগায় যায় যার বয়ান শুনলে দিলটা নরম হয় যার বয়ানে চোখে পানি আসি এমন আল্লাহ কাছে যাও এদের মজলিসে বসলেও তোমার গুনা মাদিনার বাহাদুরি করবা এই করোনার ভেতরে কত জীবন চলে গেল আরে যুবক আল্লাহর গুলাম আল্লাহর কোরআনটাও তিলাওয়াত শিখলেন আরে বাবা কয়দিনার যৌবনের বাহাদুরি করবা এই জমিনের মধ্যে তাকায় দেখো কত বড় বাহাদুর ওই নমরুদার ফেরাউ চল্লিশ বছর পর্যন্ত কোনোদিন অসুস্থতা আসে নাই টাকার অভাব নাই পয়সার অভাব নাই ক্ষমতার অভাব নাই বলো সেই ফেরাউনের লাশটা কই কোথায় এ আপনারা উঠেন কেন এই আল্লাহর বন্দারা যদি উঠারই বেড়াম থাকে ঢুকলেন কেন मन दीब उठले हाथ तुलब बुजबे क्यों उठिया गारा दी दोल लगे मस्कार जगह ना कि এটা কত বড় দামি জায়গা যে বসা মাত্রই গুনা মাফ এটা এমন একটা জায়গা যে চতুর প্যান্ডেলের চতুর পার্শ্ব ফিরিশ তারা বেষ্টনী দিয়ে আছে এই কথাগুলো হিন্দু বুঝবে ওরে আল্লাহ রসুলের কথা আমরা বুঝব না তো কে বুঝবে কত বড় কুতি জায়গা একজনের আমিন কবুল হবে আল্লাহ সকলের আমিন কে কবুল করে নি जीवने तो कम घुमाइल 
দিনের জন্য কর্তটা রাত অক্ষ করেছেন হিসাব করা দুনিয়ার গুনাহের জন্য কত রাত নষ্ট করেছে কিন্তু আল্লাহর জন্য কি একটা রাত আপনার জীবনে আছে যে হ্যাঁ আল্লাহ পরিপূর্ণ আপনার মোহাব্বতে আমি রাতটা ব্যয় করেছি সত্তর বছর তিরিশ বছর হায়াতের মধ্যে একটা রাত আল্লাহর রাস্তায় দিয়েছেন এরকম প্রমাণ কি আল্লাহ চাইলে দিতে পারবেন যেই রকম নিয়ত করে বসবেন ওই রকমই আল্লাহ ফলাফল দান করবেন যাব আর একটু সামনে গুছায় নিতেছি ফেরাউন লাশ কই নিচে না উপরে মাটির তলে কত টাকা কত পয়সা কত কিছু কত ক্ষমতা কত অধিবত কিন্তু সারা জগৎ খুঁজ গোপালগঞ্জে দুই একজন ফেরাউন আছে ঘরের ভিতরে নাম ওলা बांगलिरा सन्देह कारण एक लाख टाक तो कम मास नाम मध्य जो बोल सुबी महाब्बते बोलें সেই ফেরাউনের নাম কেউ নিতে পারে না অথচ টাকা পয়সা কোনটার অভাব নাই যদি পা দুটো আমি পায়ে হাত রেখে বলতাম যেই ফেরাউনের টাকা পয়সার অভাব নাই কেউ নাম পছন্দ করে না घरे स्त्री कबर थे स्त्री आल्लागल स्वामी तो फिर मत आघात करा বরং নামাজ করলে আপনার স্বামী খুশি কোরআন তালাওয়াত করলে আপনার স্বামী বড় খুশি হয় মাঝে মাঝে দেখা হলে বলে হুজুর আমি যদিও বড় খারাপ তবে আমার ঘরের স্ত্রী পা শক্ত নামাজি বড় ভালো এরে আম্মা যান ঘরের মধ্যে আম্মা জানের এই পরিমাণ আদর্শ আলা হওয়া দরকার কারণ তার থেকে একটা সন্তানই পারবে গোটা জগতে আলোকিত করতে मायर आदर्श बदर्श वाला कारण सन्तान मायर बस मायर थे शिक्षा पा नाम देखें शिशु बाच्चा टाओ मायर देखा देखी जाए नाम मुसल्ला मायर पार्शे दाड़ी गे मा हाथ बाधिया 
সন্তান তাও এইভাবে করছে মা আলহামদু সুরা পরে বাচ্চাটা ঠোঁট নাড়ায় ও তো আর কিছু বুঝে না মা যখন রুকুতে গেল সন্তানটাও রুকুতে গেল মা যখন শেষ দেয় গেল না কার কপাল ঠেকায়া বাচ্চা দিছে গাল ঠেকাইয়া মায়ের মুখের দিকে তাকায়া ঠোঁট নাড়ায় আল্লাহর কাছে খুব মায়া লাগতেছে আল্লাহ কয় ফিরিস্তা এই বাচ্চা কি কয় কিচ্ছু কয় না ভালো ফল খেতে চাও গাছ কে ভালো লাগাও তাদের মতই তুমি একজন নারী নবীর কন্যা ফাতেমা রদিয়াল্লাহ আনহার মতো নারী কে সে ফাতেমা জান্নাতের নারীদের সরদারিনী আল্লাহর নবীর কারণ কবরে গিয়া নেক আমল যদি না থাকে ওই কবর বড় ভয়ঙ্কর জায়গা আল কবর রাউজা তুমি এখানে আমরা সবাই বসে আছি কারো মাথায় টুপি আছি কারো মাথায় টুপি নাই চেহারা দেখলে অনুমান করা যায় কে আওয়ামী লীগ করে কে বিএনপি করে কে চর্মনাই কে তাবলিগ কিন্তু যখন সাদা কাপনের মধ্যে ঢুকানো হবে তখন কিন্তু কোন ভেদাভেদ থাকবে না কে পীর কে মুড়ি কে শিক্ষক কে ছাত্র কে আলেম কে মূর্খ কোন ভেদাভেদ নাই সাদা কাপনের মধ্যে ঢুকানোর পরে জানা যান নামাজ পড়াইয়া যখন কবরের মধ্যে রেখে সবাই চলে যাবে তিনটা প্রশ্ন সবার জন্য রেডি হয়ে যাবে এক নাম্বার ধর আল্লাহর রবের পরিচয় দাও দুই নাম্বার ধর্মের পরিচয় দাও তিন নাম্বার রহমাতুল্লিলা আলামিনের পরিচয় দাও এই দুনিয়াতে যারা রবের গোলামি করে কবরে যাবে তারা জবাব দিবে রব্বি আল্লাহ আমার রব একমাত্র আমার একমাত্র আমার আল্লাহ দিনিয়াল ইসলাম আমার ধর্ম একমাত্র ইসলাম মদিনার নবীকে দেখায় বলবে চিননি বলবে হ্যাঁ ইনি তো আমার রহমাতুল্লিন আলমিন পয়গম্বর আমার যার সুন্নতের আমল করতে গিয়া কত মানুষের গালি পর্যন্ত শুনেছি আল্লাহ পক্ষান্তরে গুণাগার যারা কবরে যাবে রবের পরিচয় নাই ধর্মের পরিচয় নাই রহমাতুল্লিল আলমিনের সুন্নতের আমল যুবকের মধ্যে নাই মাথার চুলগুলো নবীর তরিকায় নাই কেমন একজন নবী পেয়েছ চিনলি না যেই নবীর জন্য সারা জগৎটা পাগল যেই নবীর জন্য আজকে দেড় হাজার বছর পর কত বেইমানেরা নবীর আদর্শ দেখে কালে মাওলা মুসলমান হয়ে গেল অথচ তুমি নবীর উন্মত হইয়া নবীর সুন্নত মানতে পারো না একটু চিন্তা করো যুবক তুমি মনে করিও না আল্লাহর কোরআন বুঝি মিথ্যা নবীর কথাগুলো মিথ্যা না না একটা কথাও মিথ্যা নাই রে বাবা এই যে সমস্ত আল্লাহ আল্লাহারা কান্না করে জীবনটা কাটাইছে আমল কিন্তু আমাদের থেকে অনেক বেশি করেছেন এরপরও কেন কান্না করেছেন একমাত্র ভয় কবরে কি উপায় হবে এরে যুবক আল্লাহর গুনাম ডানে বামে তাকায় দেখো তোমার আমার মতো কত যুবক স্কুল কলেজে পরে এক বেলার নামাজও বাদ দেয় না মিথ্যা বলিও না আসে না নাই 
বালিশে মাথা টা লাগাইয়া তুমি বাতি নিবা যখন ঘুমাইতে যাও নিজের একটু প্রশ্ন করো তোমার মতো যুবক স্কুলে পড়িয়া নামাজ পড়ে তুমি কেন পারলা না তোমার আমার মতো যুবক টাকায় দেখো র‍্যাব আর্মি পুলিশ বিডিআর এর চাকরি করে নামাজ বাদ দেয় না কৃষি কাজ করে নামাজ বাদ দেয় না শ্রমিকের কাজ করে ড্রাইভারি করে নামাজ ছাড়ে না তুমি আমি কেন পারলাম না রে বাবা ব্যবসা করে হালাল হালাল খায় হারাম খায় না নামাজের সময় জামাতে চলে যায় তুমি আমি কেন পারবো না এই অবস্থায় যদি তুমি কবরে যাও একটা জবাব দিতে পারবা না রবের পরিচয় তুমি দিতে পারবা না একটা কথাই তোমার থেকে আসবে লা আদরি আমি কিছুই জানি না কিছুই জানি না আল্লাহ তাআলা রাগান্বিত হইয়া ওয়াদা করবেন রে ফেরেশতা এই বেঈমান না ফরমানের আর সুযোগ দিয়া লাভ নাই তাড়াতাড়ি কবরটাকে জাহান্নামের বিছানা দিয়া ভরে দাও জাহান্নামের সাথে একটা রাস্তা বানায়া দাও আল্লাহ গোসাই গিয়া বলবে এরে কবরের মাটি এই গুনাহগার না ফরমানের দুই পার্শ্বের মাটি দিয়া জোরে চাপ দাও কবরের মাটি এত জোরে চাপ দিবে পাজরের হাড়গুলো চুরমার হয়ে যাবে একটা নয় দুইটা নয় 99টা শাক কবর এসে ভরে যাবে বালিশে মাথা লাগায় বাবা চিন্তা করিও কোরআনের কথা মিথ্যা না নবীর একটা কথাও মিথ্যা না এত বড় বড় আলেম এত বড় বড় আমলওয়ালা 10 জন সাহাবার নাম আপনারা জানেন জান্নাতের সুসংবাদ দুনিয়ার মধ্যেই তারা পেয়েছেন আবু বকর ওমর ওসমান আলী এদের ইতিহাস পড়ে দেখো মরণ পর্যন্ত শুধু কান্নার আওয়াজ নামাজে দাঁড়ায় কান্না করতেছেন ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নবীর এত আদরের সাহাবি পয়গম্বর নবী বলেন লিকুল্লি নাবিয়্যিন রাফিকুন ওয়া রাফিকি আনি বিল জান্নাতি ওসমানা সকল নবীর একজন বন্ধু হবে আমি মুহাম্মাদের জান্নাতের বন্ধু হবে আমার ওসমান সেই ওসমান কবরের কিনারা দিয়া হাঁটলে হাউ মাউ করে চিল্লায় কান্না করতেন কি ব্যাপার জান্নাতের টিকিট পাইও কেন কাঁদে বলে কবর হলো মানুষের ইন্তেকালের পরে প্রথম ঘাটি ওখানে গিয়া যদি আমি ঠেকায় পড়ে যাই বাকি ঘাটি তো আমি ধরা পড়ে যাব এই ভয়ে আমি চোখের পানি ধরে রাখতে পারি না এরে আল্লাহর বান্দা আল্লাহর দরবারে চোখের পানি সেরে কাঁদো তওবা করো সারাটা जिंदगी পাহাড় সম পরিমাণও যদি গুনাহ করো আল্লাহ তাআলা বলেন তওবা করতে দেরি আল্লাহ ক্ষমা দিতে দেরি হবে না আল্লাহর কাছে মাথাটা নত করে নিজের গুনাহ দিয়ে তাকাইয়া তওবা করো হে আল্লাহ এই ময়দানে আমার মতো গুনাহগার কেউ নাই আমার গুনাহের খবর আমার মা বাবা আপন জন কেউ জানে না এরপর তো আপনি রাগ করে পানি বন্ধ করেন নাই বাতাস বন্ধ করেন নাই আজ আমি আপনার দরওয়াজায় তওবার নিয়তে আরছি রে আল্লাহ গুনাহ থেকে বাঁচতে চাই শয়তানের ধোকায় পড়ে যত যত গুনাহ করেছি maaf করে দেন আয় আল্লাহ আজ থেকে একবেলার নামা নামাজ বাদ দিব না মা বাবার সাথে আর কোনোদিন উল্টা পাল্টা ব্যবহার করব না আর কোনোদিন বেয়াদবি করব না ওলামায়ে আহলে হক এদের সাথে বেয়াদবি মূলক আচরণ করব না সহি ভাবে কোরআনটা শিখব পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করব হালাল ভাবে জীবিকা উপার্জন করব ও আল্লাহ তুমি আমাদের সকলের তওবা করার তৌফিক দাও আমাদের তওবার উপরে মজবুত হয়ে চলার মতো তৌফিক দান করে দাও আমিন আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন সবাই জবান তাকুলে বলেন রব্বির রব্বিরহমুহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা আল্লাহুম্মা ইন্না নাউযু বিকা মিনাল 
ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਮਾਲਿਕ ਗੁਨਾ ਹੈ ਜਮਾਤਾਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਚ ਆਇ ਅੱਲਾ ਸ਼ੈਤਾਨਰ ਧੋਕਾਏ ਪਰੇ ਗੁਨਾ ਕਰੇਸੀ ਆਜ ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੌਬਾ ਨਿਯਤ ਹੱਥ ਤੁਲੇਸੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਜੀਵਨਰ ਸਕੂਲ ਸਭ ਗੁਨਾ ਗੁਨੋ ਮਾਫ ਕਰ ਦਨ ਅੱਲਾਹ ਆਇ ਅੱਲਾ ਆਇ ਆਯੋਜਨ ਕੇ ਆਪਣੀ কবুল করে নেন টাকা পয়সা পরামর্শ দিয়ে যারা সহযোগিতা করেছে কবুল করে নেন প্রশাসনিক ভাবে যারা সহযোগিতা করেছেন কবুল করে নেন জনপ্রতিনিধির দায়িত্ব থেকে যারা সহযোগিতা করেছে কবুল করে নেন মাদ্রাসা কবুল করে নেন আয় আল্লাহ যা প্রয়োজন গায়বি খাজানা থেকে ব্যবস্থা করে দেন সারা দুনিয়া থেকে মহামারী দূর করে দেন বাংলাদেশ শান্তির দেশ বানায় দেন আল্লাহ সরকার বাহাদুর থেকে সকল জনপ্রতিনিধিদেরকে দ্বীনদার বানায় দেন আয় আল্লাহ প্রশাসনিক ভাবে যারা কাজ করে সবাইকে দ্বীনের আদম বানায় দেন আল্লাহ পর্দার আলালের মা বন্ধুরে পর্দা নিশি আবেদ বানায় দেন ছেলে সন্তানগুলো নেককার বানায় দেন প্রত্যেক মা বাবাকে নেককার সন্তানের মা বাবা হওয়ার তৌফিক দান করেন আয় আল্লাহ দিনের নেক আশা পূরণ করে দেন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজি বানায় দেন আয় আল্লাহ যারা ব্যবসা করে চাকরি করে কামাই রুজিতে হালাল ভাবে বরকত বাড়ায় দেন অভাব দূর করে দেন ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা করে আল্লাহ সহিহ ভাবে সবাইকে কোরআন পড়ার তৌফিক দান করেন আয় আল্লাহ সকলের দিলের নেক আশাগুলো পূরণ করে দেন নবীজির সুন্নতের আমল वाला जिंदगी দান করেন আয় আল্লাহ জাহান্নাম থেকে আমাদেরকে হেফাজত করেন বেশি বেশি নেক আমল করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ আয় আল্লাহ মুখালিফের মুয়াফিক বানায় দেন আয় আল্লাহ জালিম दुश्मन মুনাফিক দের বদনজর থেকে হেফাজত করেন আল্লাহ আয় আল্লাহ মাদ্রাসা এবং মসজিদ গুলো কবুল করে নেন অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলো নবীর আদর্শ वाला বানায় দেন আয় আল্লাহ ঘরে ঘরে সুন্নতের বাতি জ্বালায় দেন সবার অন্তরে হেদায়েতের নূর দান করেন আয় আল্লাহ সমস্ত मुसलमान के अपने दिनेर खादे विषय में कबूल करेंगे परोश परे हिंसा दूर करे मोहब्बत बारे दें उलामा अहले हक दरे एक बनाए दें उम्मतेर मजे मोहब्बत बारे दें अल्लाह आय अल्लाह मदेर दुआ मुनाज़त कबूल करेंगे बाई तुल्लर गिलाब धुरे लब बाई बोलर ताऊफिक दन करें नबीजी रावज़ा मुबारक के गिये सलाम दे � আয় আল্লাহ আমরা যারা হাত তুলেছি কত উলামায়ে کرام মুরুব্বি যুবক ছাত্র ভাই পর্দার আলালের মা বোনেরা জানি না কার মা নাই কার বাবা ও নাই অন্ধকার কবর থেকে দর অপেক্ষা আছে আয় আল্লাহ এই ময়দানে কে যেন মা হারায় তি কে যেন বাবা হারায় তি মের মতো হাত তুলেছে কে জানো ভাই হারা অসহায় কে জানো বোন হারা অসহায় কে জানো সন্তান হারা অসহায় ও দয়ার মালিক আপনি সারা আমাদের কেউ নাই গুনাহের কারণে দিলটা শক্ত 